¿Qué ha pasado, Jordi? Bueno, yo soy de un club. <risa> se llama Fútbol Club Barcelona. Mezca Mira, yo solo voy a decir una cosa. Mira, mezca un club. Porta, empezamos contigo. Yo no quiero ni hablar ya por el culo. ¿Qué opinas del Barça de Xavi actual? ¿Y qué pasó con, el, con ese equipo de Blanco? No sé, no Pienso que mucho. llevamos mucho tiempo en construcción ya. Eh, ya llega un momento en el que no se puede justificar todo. Yo no sé si es el entrenador, si son los jugadores, pero... Eh, no, no puedes salir con esa intensidad. Con... Espera que voy, voy, a, voy a cancelarme eh, la posibilidad de que la porta venga algún día aquí. ¿eh? Esa Pero es la es, imagen del partido. Esa, eso nece, eso necesito, necesito que eso esté aquí para yo, hablar de este tema. ¿eh? Yo o sea, soy muy. Llevaba culé. una resaca loco ya. que ahí en Arabia. No sabía si estaba viendo el New Orleans Hornets contra Dallas Mavericks o, o el Barça. Pero si ahí no venden alcohol, ¿no? ¿Tú crees? Ay, ay, qué, qué poco sabes de, de la lista de Arabia. <risa> bueno, Porta, dime. Yo soy muy culé y me jode tremendamente, pero mm. es que lo que no puede ser es salir y que a los 12 minutos ya te haya marcado dos goles. Da igual, no. Eh, ya, ya es una, una cuestión de señalar a Cundeo, a Pedri por perder balones, que te pillen la espalda todo el rato o que te diga, no, es que el Madrid solo juega a la contra. Bueno, va a utilizar sus, sus armas, ¿no? Contundencia. La cuestión es cómo estamos saliendo nosotros, no hacemos bien la presión, no movemos la pelota rápida. Eh, yo me jode decirlo, pero es que veo los partidos del Barça y me aburro. O sea, lejos queda ese recuerdo del Barça de Guardiola en el que disfrutabas dando un baile y, y ya no sé... O sea, al menos si vas a perder, que me parece bien, porque ayer fue aplastante la superioridad del Madrid, uh -huh. hazlo dando la cara, hazlo de pie. O sea... No sé, apáticos los veo. No, tampoco es que haya muchas soluciones por parte de Xavi. ¿Crees que tiene realmente un mal equipo el Barça a nivel de nombres? A nivel de nombres no tiene es un mal equipo. Yo creo que tenemos a nivel de nombres un equipazo, un a, señor a, equipo. Falta algo. ¿Tú para ti no. Que va, que va, que va. Que no tenemos un buen a ver, equipo. Sí que es verdad a nivel que... de nombres. No tenéis un buen Mira, equipo a nivel de nombres. Vamos a decir que Ter Stegen ahora está es una putada, está lesionado, pero Iñaki no es un mal portero. No. Pero no es el principal culpable. No. Vamos a decir la defensa. Sí. Tenemos a Valde, un tío que quería toda Europa y que era una, uno de los laterales con más proyección del mundo. Acabas de hablar en pretérito, ¿eh? Sí, sí, evidentemente sí. está en baja forma. Uh -huh. Es como todo el Barça, uh -huh. pero no podemos negar que lo quería Dios y su madre y era un, una perlita. Araujo, ahora está fatal, pero es algo que no había visto en mi vida. Araujo es uno de los mejores centrales del mundo. Sí, ahora, ahora mismo lo es. No, mundo, sí. pero lo ha sido hace poquito. Cundé. Tampoco sé qué está pasando con, con el Kunde del Barça. No sé es una temporada pero, horrible. ¿eh? Kunde era una puta estrella de la defensa. Kunde lleva 12 fotos esta temporada. Es unas es, cuantas ya. Pero es que mm, mm, un jugador no se puede hacer malo de repente. No puede ser un crack y levantarte un día. Ahora soy un jugador malo. Y tenemos luego a un Cancelo, que a mí me gusta mucho. Cancelo, Cancelo está siendo el mejor del Barça este, sí. esta temporada. Porque encima ha empezado a jugar tarde. Porque los llevados llegaron tarde. Pero Cancelo Sube es... Mucho vale. ¿Os pues parece una mala defensa? No, porque me parece una defensa de élite. Vale. No digo ahora cómo están jugando. De nombres, Gonzalo. No, te, ya te entiendo, pero es que no, ¿No, te parece... no es tan buena defensa. No es tan buena defensa. Parece que sí, pero. Eh, cu cu el año pasado. O sea... Bueno, y Ter Stegen, cuando está, uno de los mejores porteros eh... del mundo. O sea, tiene, un, un, tiene unos cinco detrás. Claro, pero es que, que no son para hacer el, el ridículo. Tío. Tiene que jugar por estar entre los cuatro mejores de Europa cada temporada. Uh -huh. eh, lleva dos años siendo eliminado eh, sin entrar en la Champions en las fases importantes. Eh, esta temporada veremos qué pasa en cuanto le toque un equipo. ¿Con quién le toca? ¿Con Nápoles le puede tocar o sí, con quién les toca? Nápoles. Eh, van a caer eliminados. Eh, el Barcelona no puede tener una defensa que aparentemente si está bien está, eh, está dentro de los mejores del mundo. El Barcelona tiene que tener nombres que cuando están mal sigan siendo los mejores del mundo. Porque ese es el equipo que tiene el Barcelona. Ahí se entra en una deuda increíble que es eh, que este hombre la está haciendo más grande cada vez que puede, que está activando las palancas. Barça Studios se ha vendido 300 veces. Y Libero no paga. A ver. Una, Libero, que es una de las empresas que compró, creo, una parte de Barça Studios, nada, eh, nada está ha, ha hecho denuncia, ni un pago ¿no? y hay una denuncia por medio. Uh -huh. Yo te digo. Eh, pero por nombres, yo sigo pensando que el Barça, eh, el Barça ganó el año pasado la liga con solvencia y vale, quedó pero... eliminado en un grupo durísimo con el subcampeón de Europa. Es decir, quedó eliminado, se lo mereció, evidentemente, pues si quieres ser eliminado, te lo mereces. Pero fue un grupo en que muchos equipos top hubieran quedado eliminados. Pero no y la liga eso. la ganamos tranquilamente. Pero no solo eso, es que éramos o sea, y no super solventes en defensa. No nos marcaban goles. Ah. Y, era, y solo no estaba Cancelo, ¿no? De los que hemos hablado. Claro. Así que ahora Valdés está no muy hemos, mal. No ahora. hemos ido a, a sete nombres, no hemos ido a peor. En todo caso, hemos añadido a Cancelo, que es mejor. O sea, eh, 
Bueno, pero nosotros estamos hablando de que el Barcelona exitoso era un Barça que tenía a Piqué, Puyol, Dani Alves, pero, Jordi Alba... Pero ya Alba. no comparemos al Barça eh, al magnífico, que eso no va a volver. Pero el del año pasado, que gana la Liga con solvencia, son casi los mismos jugadores. ¿Qué cambia? El, año pasado, pues, el Barcelona gana una Liga batiendo el récord de partidos ganados por 1-0 y este año, si no llega a irle tan mal, iba a batirlo de nuevo. O sea, ganar partidos por 1-0 no es un equipo dominante. Es un equipo competitivo porque consigue que no le marquen gol y él marcar uno... Uh -huh. Pero la liga que gana el Barcelona, por, la gana bien, pero, pero no es de equipo grande. Vale, pero hay una cosa que está, es evidente, que ha, ha habido un, una debacle a nivel de solvencia defensiva, casi con los mismos jugadores. ¿Qué pasa aquí? Que es solo Busquets, que el cambio de Busquets ha sido tan fuerte que ha desarmado todo el, el, el no, Barça. pero que lo que habéis traído es a Oriol Romeu. Yo creo que el Oriol es más mental que de jugador. ¿eh? Viva Oriol Romeu, ojalá le vaya genial, sea titular en el Barça, sea el mejor pelote defensivo, no, está... pero habéis traído a Oriol Romeu. Pero ayer no jugó Oriol Romeu. No, no, pero y, ¿cómo va a jugar? Y, pues es lo que te digo, ya, sin Oriol Romeu ya nos meten un 4-1. Pero, pero igualmente, claro. igualmente, a nivel de centrocampistas, ahora Gaby porque se ha lesionado, pero con Gaby también iba mal el Barça. Con un Dejo, con Gaby, es que con tanto. Pedri. O sea, este trío os parece un mal trío de centrocampistas. Ah, no, y encima Gaby, dejas a Pedri, Gundogan, que es la, Gundogan. La Pero Gundogan viene de ser campeón con el City, sí. viene al Barcelona. Y capitán. Y viene al Barcelona pensando que que el Barcelona cumple con esas ideas, como el City, es un equipo al que siempre ha querido venir, uh -huh. y se encuentra lo que, bueno, el discurso que da él. Oye, yo estoy viendo a la gente que no estamos quedando por haber perdido. Sí, pero ahí estoy, estoy un poco en desacuerdo porque Gundogan dice eso, pero luego no se le ve a, a, dejándose la piel en el campo, que sí juega muy bien, también pierde sus malones, pero yo no lo veo como a Gaby, mm. de, poniendo la cabeza por cualquier... ¿Sabes? No. A ver, o sea, Gundo, Gundogan está bien, pero ayer estuvo medianamente de los mejores, sí. pero tampoco está siendo un jugador diferencial. ¿Eh? Pero no, estoy viendo es... un Gundogan que digas, no, es que él se, se pilla el equipo y se lo pone en no, las no, espaldas no. y él solo gana partidos. No, no está no, tampoco no. En, en ese plan. Y luego la delantera, que sí que es verdad que aquí está viendo más fallos, porque Rafinha no está dando el nivel. No. A mí Ferran Torres me gusta mucho y creo que tiene una mentalidad de puta madre y aún de los pocos está haciendo algo, pero no, tampoco sí, está fe... siendo diferencial. Si Ferran Torres mantiene la mentalidad que contó aquí, la mentalidad de Ilia Topuri y tal, a él le va a ir bien. No, yo creo que no va a seguir en el Barça, mm. que lo van a vender a un equipo más pequeño o lo que sea, pero creo que si él mantiene esa disciplina le va a ir de puta madre porque es lo que se necesita, ser más disciplinado que los demás que tu competencia. Y pero es. la delantera que tenéis... Es un problema, no hay que, no te puedes ceder a la minja mal todo el protagonismo de un Barça. Lewandowski marca un auténtico golazo, pero está peor que nunca. Está en los es... números de la peor temporada del Dortmund. Y empezó o sea, bien el año pasado, me refiero. Sí, tuvo cuatro meses increíbles, la verdad. Pero tú tienes que ganar la Liga a un Girona super motivado y a un Real Madrid que línea por línea es mejor que tú en todos los aspectos. Que luego tiene que jugar el equipo. El equipo es el que gana, no los números. Pero es que los tres delante del Madrid contra los tres delante del Barça, uh -huh. la, el medio campo del Madrid contra el medio campo del Barça y la defensa que está más igualada, el Madrid tiene muchas bajas sí, pero, de defensa. Sí, sí, no, no, to totalmente, joder, tío, lo he militado y tal, pero el Madrid, si no llega a ser por... Bel o sea, Bellingham lo ha cambiado todo porque eh, cuando pasa este verano, el Madrid no se pensaba que estaría jugando así. Ni de Tan broma. O sea, nadie se lo esperaba y tiene el mismo equipo, ¿eh? O sea, pero también ha habido, ha habido... Hay algo, tú lo sabes, que cuando un equipo se le pone de cara a las cosas y mentalmente empieza a funcionar, eso es como una bola de nieve. Y es, el Madrid está ahora mismo en ese, en ese, en y ese el subido ahí. Y el Barça está, en lo contrario, en una de caída Barclay. libre Absoluta. porque jugadores de nivel aquí están jugando aquí. ¿Cómo es que Araujo hace cagadas tan gordas? Hombre, pues yo creo que tienes un problema de todo el equipo, como acabas de decir tú, y que no se puede sostener. Ayer se elige tirarle el juego al Real Madrid. Y tienes a tres velocistas... Claro. Que como Xavi, funciona, pues, sí o no como culé y como, y como experto ah, vale. en, 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 en malos equipos como <risa> yo ¿Qué es para soy Xavi? muy fan del Xavi jugador pero como entrenador no me ha demostrado nada porque yo lo que quiero es que, mi, que, que en parte es culpa de los jugadores pero yo quiero ver a un Barça que juegue bien me da igual si gana o pierde pero al menos que juegue bien y yo no estoy viendo eso no estoy viendo circulación de balón rápida eh, no estoy viendo las un, estoy viendo un Barça muy irregular y no y esta temporada no puedo decir que se ha hecho muchos partidos no ha hecho partidazos no. me gusta ver espectáculo y, y bueno el Atlético no estuvo mal contra el Atlético Haya, pero eh, claro cuántos no, Joao, partidos, cuántos partidos llevamos que digamos no, no, que el Barça tengamos hace... que pensar cuáles han sido los partidazos del Barça es lo que me el Barça joder. está fatal lleva tiempo ya ¿eh? primero porque se lesiona de John y mucha... pero es que ahora mismo están volviendo los jugadores y está fatal tú Xavi cómo lo ves como entrenador eh... lo ves superado 
Lo veo totalmente superado. ¿O crees que son los jugadores los que tienen principalmente la culpa? Los, los dos. Esto es un problema de todos y de este hombre de los que más, ¿vale? De la porta. Eh, yo estoy siempre en el barco de Xavi. Xavi es la bomba, pero el fútbol va por sensaciones. Si tu equipo entra en una mala dinámica, tú entras en una mala dinámica, tu, tu club está en una malísima dinámica, pues Xavi se tiene que ir fuera porque no lo va a poder eh, levantar eso. Si tú fueras la porta, ¿lo cesarías ya? ¿Esperarías a final de temporada? Eh, hay que cesarlo ya. ¿Ya? Hay no, que pero cesarlo eso, eso causaría, causaría eh, un, un, un caos en, a, media, a mitad de temporada. Ya, ¿y qué haces? Si te esperas a una de Bacle, no sé, es que el Barcelona, tal y como está, lo mismo. Bueno, va a entrar en Champions porque es el Barcelona, pero vas a estar luchando por entrar en Champions esta temporada. Es que el, el, el baño que te puede caer contra el Nápoles. Sí, no tiene muy buena pinta. O sea, yo te digo, Xavi, o sea, Xavi ha tenido un problema de encontrarse con esta situación, con todo lo que ha pasado. ¿Crees lo que es... Si es un problema de carácter el de Xavi? No creo, Xavi tiene carácter. Sí, yo no creo que sea. Yo... La, la, todo, es, todo está mal y tú no puedes salvar. Un entrenador no salva una plantilla y un club. Y luego tampoco lo estará haciendo bien, ¿vale? Tampoco. O sea, no soy Maldini, no, no pienso que Xavi sea Dios. No, eh, Xavi, cuando vino aquí hace poquito, él lo adora y además tiene buena buena relación personal, dijo que. No, ahora mismo no, o sea, ahora mismo aún no, no sabe si Xavi es un buen entrenador o no. Es que, que lo tiene que demostrar idea. que hace cuatro días estaba en Arabia. Ah, eso es. Claro, la gente, la gente viene Xavi diciendo es, es un gran jugador, cómo movía, cómo ve la visión que tenía, lo va a, a, a llevar al, al terreno de juego siendo uh -huh. entrenador. Y yo creo que la ilusión de los culés se va, se va yendo, me incluyo, en decir, hostia, es que quiero. Eh, Oler ese, ese recuerdo de Guardiola, que eso que nos Pero eso, eso no, es, es, es vivir en la nostalgia. Es pasado, es sí, la nostalgia. Pero al menos un juego bonito, porque llevamos mucho tiempo sin jugar bien. O sea, yo no me divierto, es decir, los veo y ya no, no, no disfruto. Mm. Que sí, que algún partido. Oh, y te emocionas cuando te remonta al final de pura chiquita. Ver, la situación y... del Barça es jodida porque además del, del presente, el futuro es, es un poco complejo. El, te, el tema económico. Claro. A ver, el Barça está tan bien como está hoy. Porque está tan limitado por el tema económico que casi no puede hacer movimientos. Coutinho y y cada vez que. <risa> Coutinho y Vendele. Sí, que, que cada vez que Hostia. mueves algo, tienes que hacer mmm, cálculos casi de trigonometría mágica para poder fichar. Hasta para Vitor Roque. De, vamos, sí, pa sí. Parecía que no iba a poder venir en un que, momento. Y eso que Gaby está lesionado, me refiero que teníamos que fichar a alguien y aún así no podemos inscribir. Se nota pues... mucho a Gaby, ¿eh? Mucho. Porque se nota era, porque se dejaba el alma. Más de lo que yo pensaba incluso que puede, se notaría. ¿eh? Puede que no sea el mejor centrocampista, puede que, pero el tío se deja. Y al final lo que yo espero, vale, no llegáis a más, vale, pues al menos actitud, claro. un poco de actitud. Xavi lo, hey, Xavi, Gaby lo tenía esto por mil. Y eso se, se, se contagia. Pero para mí el problema grande, grande del Barça es uno, concentración y dos, defensa. Porque la de goles que le han marcado al Barça en los primeros 10 minutos es una locura, ¿eh? De empe no, no. O empezar ya perdiendo y tener que remontar. Otra locura. Y luego la, la fragilidad defensiva. Es un escándalo. Es que por, nombre, por nombres no me, no me cuadra. Sinceramente, es que Pero o hay algo verdad. táctico que no estamos claro. pillando, que Xavi está intentando hacer y no estamos entendiendo qué, y los jugadores tampoco. O no puede ser que con estos nombres el Barça sea tan débil defensivamente. Quieren echar a Xavi. Que, que los jugadores quieren no. echar a Xavi. Ah, ah, bueno, por eso, eso, eso ha pasado. Eso ha pasado ¿eh? Y ha pasado mil veces. Eh. Pero no creo que con Xavi sea el caso. ¿Sabes qué lo que pasa? Que igual... A mí Gaby me encanta. Igual Gaby no es tan bueno, igual Pedri no es tan o sea, bueno. Sobre, ¿Tú crees que hay gente que, no bueno. que hemos sobrevalorado ciertos jugadores? Exacto. Tú no, tiene, tú no puedes estar a la espera de que salga Mark Guyu o como se diga, Guyu. No, <risa> Mark Guyu. Mark Guyu. Eh, no puedes estar a la espera de que salga la Minja mal para resolver. Rafinha es un fichaje que parece que tiene condiciones, pero no llega de la misma forma que Dembélé. Eh, Ferran Torres, que yo te digo, soy fan de él, pero no es, no es ese... ¿Tú te acuerdas ese Barça que tenía, que no podía poner a todos sus delanteros? Pero quería, porque la, era la bomba. Ese Ferran Torres no cabe. Pero ahí. Ferran este yo lo podría ver en un perfil tipo Pedrito. ¿Sabes? Claro, yo... Un perfil yo... De, de jugador que puede jugar también en la banda, que tiene gol, que tiene buen disparo. Pasa que Ferran también ha llegado en el peor momento. Yo posible pienso del Barça. un poco eso, o sea, pienso que la gente se espera que Ferran sea un Neymar y no es ese no, tipo. Y no, de no lo va a ser, y no lo pero va a ayuda ser, mucho al equipo de otras formas, que eso mm. la gente no lo ve también. Eh... Y le van que mar... Ay, el marco un golazo, pero, pero a su alrededor crea lentitud. Y desconexión. Sí, bueno, es no un igual, fenómeno. No igual de fino, es así de sencillo. Es un fenómeno. La edad ya ha empezado a. Claro, a todos los deportistas sufren un bajón cuando deciden retirarse más tarde de lo que les tocaría. Y a este le ha tocado. A Modric le va a tocar. Modric ya no está para jugar de titular sí, todos los Modric partidos. Sigue siendo. Sí, pero ayer sale en el minuto 70. Claro, ya, 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 pero a mí sí. es que Modric. 
Y el Modric era un jugador para el Barça. Sí, y, y estuvo a punto. Y además se parecía un poco a Cruyff, decían <ríe> físicamente. Bueno, no pinta bien ni el presente ni el futuro. El presente, a ver cómo terminamos este año. Yo la Liga la doy ya por casi perdida. La Champions, yo no soy tan pesimista como tú. Evidentemente el Barça está en un estado de forma horroroso, pero en la Champions hay magia. Y que te lo digan a, a, a ti, al Madrid, de hace dos o tres años ya fue. Sí, sí, la, que, la, la Champions más histórica por o sea, eh, lo que... No tenía ningún sentido, iban pasando. Puede pasar aquí, lo lógico es que no. Pues que de, el Barça quede eliminado de primera. De ese pensamiento vive este hombre, que te creas que el Barça puede de pronto sorprender a, a seis clubes de Europa o a cinco clubes de Europa, lo que Hostia, queda. Pero, pero prefiero que esté la porta hipotecando al club que no Bartomeu. Igual lo que podría no, salir es de, la, de esa esfera. Dárselo a otra persona. Sí, no digo dice, el de Florentino que hace 140 eh. años que está. Sí, pero por lo menos Florentino de alguna forma trae éxito al club. De la manera que lo traiga. Que, ese, <risa> que cuando salga sí. todo lo de Florentino... Ahora veremos. sí. Pero ¿cómo se fue con el rabo entre las pier piernas en su momento? No, el porque y, decidió volver. Y lo pero... de los audios. porque no se habla todos los días de los audios de Florentino? Pues se ha hablado, ¿eh? Se habló mucho en su momento. Bueno, pero, pero debería ser el día a día. Pero se habló... Pero se cerró rápido ¿eh, el tema. Buah, yo recuerdo una semana de choteo insultando a Casillas, a Raúl. A ultragueño, a ¿no? Madre mía. <ríe> no se salvaba a nadie. Joder. No sé. Eh, yo, no, ¿Tú eres tan eh, pesimista como Gonzalo en la no, Champions? Yo, y terminamos hasta ya. Que no termina el partido, yo pienso que se puede. ¿Quién va a pasar? Ganar. Nápoles o Barcelona. Rápido. Yo espero que Barcelona, Barcelona. ¿Esperas o lo crees? Lo creo firmemente. Vámonos. Lo creo, lo creo. <ríe> La, la fe no se pierde y, y yo confío. Es que cuando íbamos perdiendo ayer 4-1, yo pensaba, venga, va, no, podemos, <risa> podemos, podemos meternos a... Venga, es marcar un golito, confianza, otro y, y que le entra el miedo al Madrid. Pero no, fue muy contundente. ¿Es ayer, penalti ¿no? de Araujo? Un penalti tonto, pero sí. A ver, podía haberlo pitado como no. El contacto, lo ha... en la repetición se ve que hay un poco, pero bueno, si lo pita como si no, no hubiese cambiado el resultado. Que ah, se ganó seguramente Madrid, hubiera, hubiera marcado el Madrid en otro momento. Sí, el problema es que el Madrid parecía que estaba jugando al 70%. Sí, y, y, y tampoco fueron a hacer sangre, yo creo. Porque... Individualmente sí que querían, pero no, no funcionaba todo el equipo como para hacer esa sangre. Pero sí, sale Araujo expulsado, parecía que íbamos a ver el 6 a 1 o algo de eso. Brain sí que quería. Sí, sí, Brain Brain quería. Se va a tope saco. minuto 1, eh, tío. Es un crack, eh. Otro perfil Barça. Es un jugador que podría ser titular en casi cualquier equipo del mundo a día de hoy, como sí, está. Sí. Y en el Madrid, mira, saliendo a ratos. No, es que Madrid tiene. tiene... O sea, es que me da miedo porque... porque Pero Abraham, City... lo, Abraham lo podría haber fichado el Barça en cuanto a cantidad de dinero, ¿no? Porque era jugador vinculado al Madrid y todo eso. Pero Brahim no es un fichaje. No, no, José, no, Lu, no, no. José Lu, que está haciendo una temporada brutal. Brahim está a un gol de igualar sus máximos goles en una temporada. Y es suplente del Madrid y era titular en el Milan. O sea, el rendimiento es brutal. José Lu, haga lo que haga, ya ha marcado más goles de lo que se esperaba. Están saliendo las cosas bien en el Madrid. Yo tampoco sí, está, bien está todo rodado. Mm. Bueno, yo creo que Bellingham ha, ha aportado... Ha insuflado vida. Sí, al principio club. de la liga tampoco es que jugara para dar. O sea, no. estaba jugando también de forma. O sea, sí, ahora está en un Madrid, momento. Barça, era... Se ha el momen, mejor momento de forma en el mejor momento, que es cuando empieza lo sí. serio. No, y Bellingham es muy bueno. No, Bellingham, eh. bueno, es... Maldino dijo, el mejor de, ahora, a día de hoy el mejor del mundo. Bueno, aparte de ayer de Vinicius, pff, es una locura, ¿eh? Bueno, hay que intentar ver más fútbol aparte del Madrid y el Barça, porque siempre que el mejor jugador del Madrid o del Barça sean los mejores del mundo, creo que Mbappé y Jalan tienen mucho que decir sobre Belén. A mí Mbappé, Mbappé, Mbappé es muy... A mí, Hombre, Mbappé a ver, eh, mucho, no creo que, que veas más fútbol que el señor Maldini, ¿eh? <risa> Tú sabes que... No lo creo, ¿eh? Y él dijo que a día de hoy que la Bellingham... Liga la damos en Eurosport. ¿Cómo? Damos todos los partidos de Mbappé. Y, y, y flipas, ¿no? Porque, hostia, es increíble. Eh, Tandán, es muy con bueno espacio, es un, es un derby, eso, ¿eh? No, no, y está jugando todos los partidos delantero-centro. La gente sigue pensando que es extremo y ya es delantero-centro. Ya se está perfilando para el Madrid. 